was furious with the two yayas. Kinuha muna ni Bea sa JC habang panay ang sermon ko sa kanilang dalawa. I've told them they'll stick like glue to JC. Nevertheless, they will go to the toilet. Matagal na sa akin si Yaya Floor. Mas mapagkakatiwalaan ko siya kaysa sa isa. He was already with me before JC was born kaya alam niya ang pinagdaanan ko noon. Parang ate ko na siya. Pero minsan nalilimutan ko na estado niya sa buhay ko at parang gaya na lang din ang turing ko sa kanya. Lumabas na si Yaya at mas inayos ko ng lahat ng gamit ko. Next week will be Mia's wedding and I want to end this vacation soon. Kaya napag-desisyonan kong mas mabuti nang bumalik na kami pagkatapos ang kasal ni Mia. Ma'am Cameron, mahinang boses ni Yaya. Hmm. I turned towards her in a serious manner. I am so occupied with other things that my mind is not working at this. Kahit anong gawin ko, hindi maalis sa isip kong walang hiyang mukha ni Vince. I'm sorry, Cameron. I sighed deeply while staring at her. When she called me by my name, she is reminding me of who I was before and what I was to her before. Hindi naman ako dating ganito at mas malapit ang puso ko sa kanya. Kaya higit na pinagkakatiwalaan ko siya. I'm sorry to Yaya. Ibigay mo na ibang trabaho sa kasama mo at kay Jessica na lang din. Always stick to him even when it comes to playing. Oo, Cameron. Tumawag nga palang daddy mo kanina. Hindi ka rin sumasagot sa tawag kaya't sa akin na siya tumawag. Ngiti niya. Kinuha ko ganda ang cellphone ko sa gilid at tinignan ito. Nakailang miss calls nga naman si daddy sa akin. Tumungo na ako kay Yaya at tumalis na rin siya sa harapan ko. At lumabas na. I've dialed dad's number and it rang. Cameron, tigas sa tugon ng ama ko. Boses pa lang ng ama ko, agad nang napukaw ang utak ko. Sa kanilang dalawa ni mommy kay daddy ako natatakot talaga ng todo. Kaya pinagbubutihan ko ang pamamalakad sa tatlong kumpanya na pinagkatiwala niya sa akin. Pero tinanggal niya ako sa isang branch namin sa England. Dahil gusto niya magkaroon ako ng oras kay JC. Dad, sorry. I was busy fixing me as dress and... Ba't ka pala napatawag, Dad? I stopped at the first sentence. Ayaw kong sabihin sa kanya na wala si JC kanina at naging abala ako na parang baliw dahil sa paghanap sa anak ko. How is my little boy? Kalmadong tanong niya. He's okay, Dad. Natutulog na. That's good that you're having quality time with him, Iha. I'm happy. And by the way, the main branch in Marikina... I cleared my throat and swallowed hard. Kumulot ng noo ko at di ko maintindihan ito. Gusto ko sana bumalik na kami ni Jaycee sa Paris pagkatapos ang kasalimiya. Pero mukhang mahihirapan na naman ako nito. Your brother cannot make it through the board of directors meeting. May bago na namang investor na kapasok na. It is very important because a new project is on the line soon. I hope I can count on you, Iha. Napangiti ako. I feel so confident that Dad trusted me again. And that alone completes me. I will, Dad. Don't worry. Expo. That's great. I'll get Atom to organize everything for you. Do you want to use the condo near Croissants or the one near Latnor? Napaisip ako. Mas iniisip ko ang pinakamalapit na condo sa building mismo para hindi na ako mahirapan. Nasa akin pa naman sa JC. I was about to say it but he cuts me off. I will put you in Latnor, Iha. Mas malaki ang condo at may playground pa sa rooftop. I forgot you have JC with you. He will love the rooftop at eksklusibo lang sa ilang VIP ang pwedeng kumamit doon. Don't worry, magdadagal ka ng security para sa bata. Salamat, Dad. Okay, Iha. I will leave it at all to you. I know you can do it better than your brother. Masyado kasi siyang abala ngayon. Kaya ikaw na muna pansamantala. Hindi naman magtatagal ang kapatid mo at babalik din. Take care and I'll call back tomorrow to talk to my little JC. Okay, Dad. Natapos ng tawag namin at bumagsak na ang balikat ko. I thought I could be free and walk away from everyone. But it's not gonna happen anymore. The next day was special. Ang ingay agad ng mga pinsan ko na mas nagbigay buhay sa araw ngayon. Teddy, Ryan, Samuel, Chris are back. Tigin ko ay ingay din nilang lahat sa baba ng kusina. Na makababa ako para sa lubungan sila na tahimik silang lahat na nakatingin lang nakatitig sa akin. Cameron? Damn it! Cameron baby! Si Teddy agad siyang yumakap sa akin. I even hugged him back in a tiptoe manner. Ang tangkad na niya at lalaki lalaki na. Engineer nga naman at may pinagmamalaki na. Look at you! Ikaw ba to? Sa kabo ang titig niya sa akin. And look at you too! Ilang babae na bang pinaiyak mo? Tabi nung talong ko. He shook his head and I darted my stare to the remaining three. Ryan shook his head and Samuel. They were all coming in a bunch and hugging me. Cameron, darling. Lambing na tago ni Samuel. Ang gwapo mo na. Ilang babae na ba? Sabay hawi ko sa buhok niya. Natawa na siya at napailing pa. Katulad ni Teddy, tumangka na rin siya at mas nangyong matibunong pa ang atawan. His baby face is a reminder that he can easily make girls fall for him. How are you? Yeah, been good. Ito, buhay pa naman. Sa lakas na tawa ko. That's what I've missed about you. Your personality, Cameron. 
wala pa rin nagbago sa iyo ah. Ang astig mo pa rin, Chris. Sabay tingin ko sa kabuuan niya. He looks like the tall version of Sian Lim with more bodybuild muscles. Malawak ang itit nita ang bawat dimple sa pisgi. Sa aming tatlo ako lang ang faithful sa mga babae. Si Samuel at umaksyon ng suntok. Si Teddy sa gilid niya. Eh, paano ba naman kasi ang tuwag mo? Hanggang ngayon, tamimay ka pa rin sa crush mo eh. Singit ni Bea at natawa na sila. Mommy! Napalingon agad ako sa mala angel na boses sa likod ko. Si JC. Pababa na hagdalan habang kusot ang mga mata niya. Good morning, baby. Akmang napalahod na ako nakarap sa kanya at yumakapagad sa akin ng anak ko ngayon. He giggly kissed me on my cheeks. Napatayo na akong hawak si JC at napatingin sa kanilang tatlo. The three of them went quiet and just silently stared at JC. The horror on their faces is visible and I know why. Gumuso ako habang titig sa ekspresyon ng mga mukha nilang tatlo. Teddy's jaw dropped in his jaw clenched while looking at me. It is the same with the other two. Then Chris kneeled back and opened his arms for JC. A hug for Tito Chris? He smiled. Napatakbong yumakap si JC sa kanya at kinarga na niya. Napatitig silang tatlo sa bata at alam ko na ako anong iniisip nila. Teddy looked at me again and I just nodded in silent. Alam kong para sa kanya, hindi na mahalaga ang paliwanag ko dahil mukhang nakukuha na niya ito. You are such a miracle, JC. Halik sa noon ni Chris sa kanya. Mommy, are they my uncles? Yes, baby, all of them. I nodded. Napatitig ng gusto sa JC sa kanilang tatlo at pati na kay Chris. He fully wrapped his arms around Chris and then, Tito, are you all friends with my late dad too? Tanong ni JC kay Chris at napanunok ako. Mas napakurap akong lalo at nakagat ko na ang pangibabang labi ko. Napakuntingin ko kay Chris na nakatitig sa akin ngayon. Hindi lang naman siya dahil silang lahat na. Um, yes baby, kaibigan din namin ang daddy mo. Ngiti ni Chris kay JC at ginulo lang buhok niya. Lumapit na ako sa kanila. Come here anak, let's have some breakfast first okay? Kinarga ko na siya at nal sa likod ko na rin si Yaya. She grabbed JC and moved him back into the kitchen area. Nakanda na rin kasi ang pagkain ng lahat. Natahimik silang saglit at ulo ng humakbang si Ara at Bea. Sabi ko sa iyo eh, hindi nila alam. Hindi ko kasi sinabi. Masabuti nilang makita nila kaysa manggaling pa sa akin ng balita. Si Bea sa akin. Tumangon na ako at gumiti na. I looked at the four of them and I can feel the pity on their stairs. Hindi ko alam ang awa nila ngayon dahil kailangan ko masigit na pag-aintindi nila. It's alright Cameron, I understand. Tapik balik kita sa mall sa akin. Hindi mo man sinabi sa amin ang pinagdadaanan mo pero binugbog namin sa noon ng gusto. Sa kansaw na tawa nila sa harap ko. Sana nga pala binilagan ka ng kamay, bro. Tawa ni Samuel na nakaharap kay Teddy ngayon. Seryosong titig ni Teddy at nakataas bagang pa ito. Umiwas na ako sa titig niya. Di ba makikita tayo lahat mamaya? Napako agad ang titig ko sa kanila at sa sa si Teddy. Nakuha ko agad ang ibig sabihin nito. So after all, they're still friends with him. Napayo ko at napatali ko sa Samuel ngayon. Nagtitigan na kami ni Teddy. Ano ba kayo? That's okay. We're not teens anymore at kalimutan na natin lahat. I am now happy with someone. Let bygone bygone. Tawid ko sa kanila. Tito, Vince. Napalingon agad ako sa malit na boses ng anak ko. He is calling someone's name and before I knew it, he is already inside the garden with an open arms and ran towards him. Yumakapagad si JC sa kanya at kinarga niya agad ang bata. Napatingin pa ang lahat sa kanilang dalawa. Napatayo ako at tinitigan ko ng dalawang yaya. Tumayo na si yaya at lumapit kay JC. You did not forget me, Tito Vince? Tanong sa kanya. How can I forget my little bond? And I have something here for you. Sa lawak ng itin ni Vince sa anak ko. May dala siyang pasalubong laruan kay JC ngayon. I never expected this in my heart just pounded for more while looking at them this far. Naningkit ang mga mata ko sa galit. Why the hell does he need to show up on a day like this? Then Teddy walks toward him and pats his shoulder. Hindi ko nananig ang usapan nila, pero napatango lamang din siya. Napako pampalingin niya sa akin at umiwas agad ako ng titig sa kanya. I am worried about my own son for Christ's sake. At wala akong pakailam sa kanya. Yaya? Nilingon na ako ni Yaya at suminyas na ako para madala niya si JC sa itaas muna. Pero makulit ang bata at ayaw humawalay ka Vince ngayon. Yumakap si JC na mahigpit sa bahang hita ni Vince. At nakahawak naman si Vince sa kamay niya habang kausap si Teddy. He secretly laid a stare at me every now and then. And as he cared JC, everyone looks at them more. Kaya umiwas na ako at naupo na pabalik. Wala na ako nagawa at napatingin na si Arab at Bea sa akin ngayon. What? My brows lifted as I am so furious right now. Hindi ba pinatay mo ng daddy niya? Eh di pinatunayan mo sa harap niya? Si Bea sa daddy sa akin. 
God, I knew this would happen. Magkasama sa lang ni Kuya Teddy sa iisang project. Kaya madalas na lang nagkikita sa lang events dahil sa projects nila. Tugon ni Ara. Oo, at isama mo pa ang banda. The fan clubs want them to play for once. Ang tagal na kasi simula nang mawala sa lahat at sa showbiz. Pagpapatuloy ni Mia. Napalingon ako sa kanya at kumunot ng noo ko ngayon. Ang akala ko kasi natapos ng lahat sa kanila noon. Nagsamasama pa pala sila pagkatapos na nangyari sa amin. Ibang klase, Bea. Shook her head and I nodded. Hindi alam ni Cameron yan. Kaya huwag ninyo masyadong guluhin ang utak niya. Napatingin silang tatlo sa akin. Ininom ko ng orange juice ko. Honestly, I want to know the story after I was gone. But my mind keeps blocking what my heart says. Sumama lang lalo ang pakiramdam ko. Lalo pa ngayong karga niya sa basic si James. Well, I don't care. Direct ang tugon ko. Natahimik na sila at napalingon pabalik kina Vince at JC. Hindi ko maiwasang hindi tumingin sa kanila ngayon. He is still holding JC while talking to Teddy. Tumayo na ako. Mas mabuting pabayaan ko muna sila at hayaan na muna ni JC ngayon. If I will grab JC away from him, he will definitely bombard me with so much questions. And besides, pinagtabuyan niya ako noon. Wala na siyang pakarapatan at hindi siyang ama ni JC at yun ang totoo. Excuse me. Pumasok na ako pero bago pa man iyon, nilingon ko muna si Yaya. Tumayo agad siya at lumapit sa akin. Just watch JC and don't let him get out of this area. Sa tabi ka lang nga, Yaya. Kahit pa may kalaro siyang iba. Tumangon na siya sa akin at tumakbang na ako papalayo sa kanila. Na makapasa sa loob ay sa kusina agad ako nagtungo. Gumuma na ako ng tsaa. Mas mabuti pang isipin ko na lang ibang bagay kaysa sa mga nangyayari sa paligid ko ngayon. Pero kahit ano pang isipin ko, hindi nawawala ang galit sa puso ko ngayon. Every time I saw him, it reminded me of the past and all the hurtful words and memories that I kept for years. Hindi ko makuha ang burahin ito sa isip at puso ko. Are you okay, Cameron? Sa balito ng boss si Samuel. Do you want to have some tea too? I asked without looking at him. Abala na kasi ang kamay ko sa pagtimpla. Yes, please, and no sugar. Kumuha ako ng isang tasa para magawan siya ng tsaa. Tumabi siya sa ahan at sumandal siya sa likod ng counter table. Kasama siya sa project namin ngayon. Teddy and him are the main engineer in this huge project. Cameron, kahit paan ni Teddy sa kanya makikisama siya dito. It's just all for business, Cameron. And I'm sorry. Panimula niya. Nagkibit balikat na ako tumarap na sa kanya. Inabot ko na rin ang tsaa na ginawa niya. I don't care, Samuel. I know how it looks like to be in the business. Our money always comes first. No string attached, no feelings involved, and be the master of your own world. Kaya nga nasa itas ang utak para mag-isip at para turuan ang puso ko noong tama, hindi ba? Sabay inom ko sa tsaa. He nodded and stared at me. Everyone got devastated when we heard the news. Sa sober excited ni mommy and daddy na makita kayo ni Kim, lumuwas sila ng gabing iyon. Thinking that you will be home with Kim and that we can all have a nice picnic down the island on the following day. Pero wala, hindi nangyari. Sabay inom niya sa tsaa niya. Sumunod ako kasi may pinakuha si daddy. Gabi na namang harating ako at ang dugwang mukha ni Vince na ang nanatnan ko. Pagpapatuloy niya. Napalunok ako at kinabahan na. Bumilis lang lalo ang tibok ng puso ko. Pero hindi ko pinapahala tayo ito kay Samuel ngayon. Nakalahod siya sa pananakagdan at puro ng pasa ang katawan at mukha. He was crying, face down, devastated and probably hurt. Nilapitan ko siya dahil nag-aalala ko. But all I can hear from him was, I'm sorry Cameron. Ayaw niyang tumayo kaya pumasok ako sa loob. Everything was in chaos. Si mommy at tita Vivian, Randall's mom, they are talking and Randall's mom were crying. Dad keeps walking back and forth on the phone talking to someone. I want to ask Dad straight away but I did not and just waited. I looked outside again and the rain started to fall heavily. Hindi pa rin umalis si Vince at nakalahod pa rin sa paanan ng hagdanan. He was waiting for you, Cameron, but I guess he was too late. I bit my tongue inside my mouth when I heard it. I inhaled deeply and I can still feel the heavy burden with me. Ang bigat, ang sakit pa rin. Nangilid ang luha ko dahil sa galit at inis sa kanya. Parang bumalik lahat ng sakit na ginawa niya sa akin noon. At sa bawat binitiwan niyang salita noon sa akin, parang tusok ng karayong ito sa loob ng puso ko. How can I forget it? He neglected me first. He left me hanging. He walked away first and left me broken. I cleared my throat while drinking my last sip of tea. Naingat ko na itong nalapag sa lababo. I don't want to hear his story anymore, Samuel. Para ano pa? Tapos na yun at wala na. I am not the same Cameron anymore. Do you think I'll be over the moon because of this? I smirked and his jaw clenched while seriously looking at me. Don't be. You don't know what I've been through. Kung sakit at bighati lamang pag-uusapan, baka namatay na ako. 
Oh yes, I forgot. I was living in an empty shell and I ended my life a handful of times. Hindi mo pala alam iyon. Oo, maraming beses na ako namatay sa muel. Hindi lang isa, sobra pa. Sa taimtim natitigo sa kanya. He was taken aback of what I've said. Wala yata siyang masabi ngayon kaya talilikunan ko na siya. Natahimik na ako, tinugasan ko lang kamay ko. Pinatuyo ko lamang ito at nang handa na italalikunan ko na siya. Pero nahindulan na yung ikot na mundo ko na makita ang pagmumukha niya sa gilid ng pinto. It seems like my heartbeat stopped beating when I looked at him. He is standing still in the corner while holding his cup of, I don't know, and who cares? I looked away and walked past him. Ba't ba ako matatakot sa kanya? Bakit ko ba siya iiwasan? That was all in the past, Cameron. Gumising ka. But damn it! My heart trembles and my knees are shaking when I saw his reddish eyes. Parang namuo ang luha sa mga mata niya at panay lang din ang korap nito. Umiwas na agad ako taas noong nilagpasan ko siya. Na makalabas ako ng kusina at nakababa sa hagdanan, napahawak ako sa hawakan nito sa gilid. Parang nanlamig ako sa sarili at nanghina ang loob ko. Damn it! I hate my stupid heartbeat. Mommy, when are we going to see Daddy? Poor Daddy, Mommy, he's waiting for us. He's waiting for us to visit him on his grave, Mommy. Sabay yugyog ni JC, sa akin ngayon. Kumunot na ang noo ko at ng oras sa gilid ng kama. It's not even 6 o'clock in the morning and it's up at his bedroom. When I looked at the window blinds and it's still shut and it's dark. Yumakap sa akin ng susu JC sa gilid ko. Ngayakap ko lang din siya ng mas mahigpit pa. Sleep more baby, it's still dark. I said with my eyes shut. Pagkatapos sa eksena kahapon, parin na ang titig ko sa kanilang dalawang events. They're playing dinosaurs in the sun and JC was having a good time with him. Gusto ko sanang ilayo sa JC at ipasok na sa loob. Pero hindi ko ginawa ito dahil kahit papaano, iniisip kong labnamin ang anak ko. I told myself that I can tolerate what's happening today, but I won't let it happen again. Kung kahapon niniaan ko siya makipaglarat makipagtawanan kay Vince, iibahin ko na ito simula ngayon. I won't let him see JC, nor I won't let JC to be seen by him. Mommy! Mommy! Salambing na saan niya. Yes, baby? I love you, Mommy. I was dreaming of that in my dreams. His image was a blur. Napamulat agad ako at kinabahan na. Inisip ko kasi na baka ang mukha ni Vince na nakikita niya sa panaginip niya. Mabuti na lamang at hindi malinaw ito. Kaya tumangon ako at pinikit ulit ang mga mata. And then? I silently whispered. And then he said that he was waiting for me, Mommy. We actually played in my dreams like dinosaurs. Napamulat agad ako at kinabahan na naman ako sa sinabi ng anak ko. I just realized that him and Vince played dinosaurs yesterday. Hindi kaya hindi lang napapanaginipan ng anak ko? Hay nako, isip ko. But what makes me happy, Mommy, was he got the same smile as he to Vince. Do you think they're alike, Mom? I think Dad misses us. That's why we need to visit his grave soon. Nakatingala na siya. Ramdam ko ang paggalaw ng ulo niya para matitigan ako sa mata. Napakurap lang din ako nakatitig sa kanya. I smiled at him. The innocent eyes of my son reminds me of his father. Nagsimula na naman ang poot at galit sa puso ko, kaya mas niyakap ko na siya ngayon. Baby, they are not alike. Kalaro mo kasi siya kahapon kaya siya rin siguro napapanaginipan mo. Sabay halik ko sa noon niya. Ano ba kasi mga pinag-uusapan ninyo? Wala ba siyang bad things na tinuro sa'yo? Don't believe in him, okay? I will let you play with him yesterday because I was there. And everyone was there. He is a total stranger and you did not know him that much. No, he is not, mommy. Tito Vince is still his friend and he is a friend of everyone and not just a total stranger. He pouted. Napangiwi na ako. Mukha mas magaling pa yata ang anak ko kaysa sa akin ngayon. You can play with Yaya, okay? Huwag ka na makipaglaro sa kanya. Masyadong abala sila ni Tito Teddy mo. May mga trabaho kasi sila at nasasayang oras sila sa laro na ro. Ismid ko at naging seryoso na tuloy ang mga mata ng anak ko. Is it the same way with you, mommy? Is your time will go to waste too? Is that why you did not want to play with me? Parang sampal sa mukha ko ang tanong ng anak ko ngayon. Nadurog lang ang puso ko nang marinig ito. Tama nga naman si Kim. Lumalaki na si JC at nagtatanong na siya ng lahat. I was too busy managing the two companies back home and I have forgotten my responsibility as his mother. Damn it! Bakit bang talino ng batang ito? No, baby. I am different because I am your mommy. Don't worry, I will make more time here with you, okay? Tita Mia's wedding will be off soon and we can have a lot of time together. Wala akong trabaho rito. Well, meron pero isa lang at lahat ng oras ko, ibibigay ko sa'yo pagkatapos, okay ba? Is that okay with you? Lumawa ka ganda ng iti niya. Really? Promise? Tinaas pa niyang hiniliit niya daligri para sa pinky swear namin dalawa. Promise? Sa hawa kamay ko sa kanya. Medyo kakaiba ngayon. 
Abala ng lahat. Sa sunod na araw ng kasalimiya, I have finalized the wedding dress and so as the bridesmaid dresses too. Meron din naman siyang wedding organizer at magaling ito dahil kailan ito rito sa lungsod. I only remembered her once. I think she is the daughter of Sarika Lopez, the famous fashion designer and wedding coordinator in the country. The girls went in groups and I'm on my own. Panay ang ginawang pictorials at kasali na ako. Pero madali lang sa akin dahil extra lang naman ako rito. Nasa kabilang ista kasi kami ngayon dahil dito nga naman ang final layout at pictorials. Marami na nagbago rito. Ang dating plane at walang kulay na isla ay napakaganda na. Na-develop na kasi at ginawang tourist spot privately na. I found out from Bea that it is a joint project made by Teddy and Vince. Kaya manalas nagkakasama ng dalawa. Maliban kasi si engineer at developer sila, si Vince ang CEO ng Care4 Corporation. Ang sarap tira silang pangalan niya sa tuwing naaalala ko ito. I never thought that he made this far too. Well, good for him. Ako rin naman ah. Tinanggal ko ng suot kong sombrero at mas pinaglaraan ng malit na araw ng dagat. Ang lamig pa ng tubig at masarap sa mga paako ito. Naisip ko tuloy si JC. Gustong gusto ng anak kong maglaro sa araw ng dagat. Nahinto ako na may tumik him sa likod ko. Kaya nalingon ko na. Kumunot ang noko nang makita ang seryosong pagumukha niya. Kaya umiiwas agad ako sa kanya. Tumabes siya sa akin at tapako lang din ang paningin sa mga paako ngayon. Kaya napayo ko na rin ako at tinitingan lang din ang mga paa niya. Nakataas ang pantalon na saot niya at hanggang tuhod ito. Numuso na ako at pinaikot ko lang mga mata ko. I tried to stop my heart from beating so much and reminded myself of what happened between us in the past. Kamusta ka na? Mababang boses niya. I'm fine. Tipid na tugon ko at nagsimula ng bumarang lalamunin ko ngayon. I felt like my heart is ripping again like how it used to be. Nabuhay lang ang buhat sa damdamin ko nang magtanong siya. Hindi ko yata kailan mo malilimutan na sakit na nangyari sa akin at parang kahapon lamang din ito. Tumikim siya at maraing pinaglaroan ng mga paan niya ang maliliit na alon. Nakatitig lang din akong tahimik sa paan niya. Can we talk in private, Cameron? Napalunok na ako at napatingala sa kanya. Halos dumagundong na ang puso ko sa sobrang lakas ng kaba. I hate to admit it but I am not yet over with him. Siguro galit at pot nang natira ngayon ang puso ko sa kanya. What for? I acted cool and smirked in silence. Cameron, I know what I did in the past was unforgivable and really. I cut him off and lifted my brow. Wala na ako naaalala eh. Nakalimutan ko na yata ang lahat. Sabay iwas ko ng titig sa kanya. Napatiimbagang na siya at napapikit mata na. Umatras na ako. Hindi ko pa yata kayo makipag-usap sa kanya. Para ano pa? Wala na kaming pag-uusapan ba dahil matagal ang tapos ang lahat sa aming dalawa. Excuse me Vince, marami pa akong gagawin. Napatitig na ako sa kanya at bakas sa mga mata niya ang pagmamakaawa sa akin. His eyes are reddish and it's asking for me to listen but it's too late. Sarado ng puso ko at tinakatulad ng dati ito. Napakurap ako at umiwas sa mga titig niya. Tinalikuran ko na rin siya. Napabuntungin niya ako sa sarili at pilit na pinigilan ang namumuong luha ko sa mga mata. Damn it Cameron. Please wag dito. Wag muna. Isip ko. Ano kaya ang pag-uusapan ng dalawa? Kaya ba nilang harapin ang isa't isa na walang galit o susumbatan ni Cameron si Vince? Sa lahat-lahat ng sakit na dinulot ito, tulad na lamang ng harapan sa nitong hindi paniwalaan. Abangan!